kutokuwepo kwa ushirikishwaji katika uwekaji wa mipaka ya vijiji na hifadhi za taifa pamoja na mapori tengefu kumeelezwa kuchangia kuchangia migogoro kati ya wakazi wa vijiji na maafisa wa hifadhi hizo hayo yamebainishwa katika mafunzo kwa viongozi kuhusu uhifadhi wa mazingira na uundaji wa kamati za mazingira vijijini ambapo viongozi wa vijiji wamesema uvamizi wa hifadhi za taifa unatokana na kukosekana kwa uelewa wa mipaka halisi ya hifadhi hizo na vijiji vyao taarifa zaidi na mwandishi wetu Tato Abdalla Uvamizi katika hifadhi za taifa pamoja na mapori tengefu ni changamoto katika vijiji mbalimbali nchini hali inayosababisha uharibifu wa ekolojia na kusababisha kupotea kwa viumbe hai na kukauka kwa vyanzo vya maji. Hali hiyo inausukuma mradi wa kuendeleza maeneo yaliyohifadhiwa kusini mwa Tanzania Spanest kuendesha mafunzo kwa viongozi wa wilaya kata na vijiji lengo likiwa ni kutatua changamoto zinazosababisha migogoro. Kwa hiyo tuna imani serikali italiona hili. Kuondoa migogoro iliyopo kuhakikisha wananchi wanaelewa na kuweka maeneo haya kwa kuweka harama za mipaka zinazoonekana na wananchi waziheshimu ili kusudi migogoro isiwepo uharibifu ambao unafanyika kwa sasa hivi kwa kulima ndani ya hifadhi kuchunga ndani ya hifadhi ukataji wa mikaa usiweze kuwepo kwa sababu kinachoonekana ni, ni, ni migogoro ambayo ni ya kosekana uelewa ni yahitaji elimu kwa sababu haya maeneo yametengwa na serikali hii ya, ya Tanzania na wananchi walitakiwa kuelewa lakini wakizungumza katika mafunzo hayo wenye viti wa halmashauri za wilaya na madiwani wamesema kukosekana kwa uelewa wa mipaka halisi ni chanzo cha migogoro baina ya wananchi na maafisa wa hifadhi za taifa na mapori tengefu Hadi sasa tunajulikana tu kwamba kondo fulani kondo fulani lakini kondo zilizoelekeza kwa ajili ya mpanga kipengee hakuna bikoni ambazo ugomvi kati ya uhifadhi na wananchi kule wa Kingombe ulikuwa umeisha ila huwa tunaamini kwamba e, watu wa hifadhi ndio mliweka mpaka tu kwa kuamua ninyi wenyewe tutakutoa au daksi mwenda bantu ni afisa wa nyamapori pori la akiba mpanga kipengele ameshauri uundwaji wa sera za wizara mtambuka uendane na sheria za hifadhi za mazingira ili kunusuru uvamizi wa maeneo ya hifadhi sela za taasisi mbalimbali zinachinzana ukija sela ya pano pia sela ya ya ya, 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 ya maji wenyewe wanahitaji kutumia maji wakati sisi hapa tunahitaji kutunza vyanzo vya maji kilimo wanataka waongeze mashamba wakati huo unakuta mashamba yaliyopo ni eneo lililohifadhiwa kwa hiyo watu wanataka wavamie hifadhi kwa ajili ya kilimo lakini unajikuta kwa sababu sheria zina, zinakinzana na vile vile e, sela 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 za za, za, za taasisi mbalimbali zinakinzana hatimaye inatakiwa sasa ili tuweze kuondokana huo mgogoro inatakiwa data sisi zote zina sera tofauti tofauti tukikaa pamoja ili tuangalie namna gani ya kuweza kutatua ile changamoto. Mradi huu wa Spanest una lengo la kushirikisha wadau wa uhifadhi na maendeleo ya jamii ili kuboresha maisha ya wanajamii kupitia rasilimali zilizopo. Katika maeneo simabizi maeneo haya ya ekolojia ya jamii katika maeneo ambayo tunaweza kuzungumza na ndio. Na sasa ikotoka kati huu kufanya mafunzo katika eneo hili tukasema Mfumo ekolojia wa Ruaha huko chini na mfumo ekolojia wa Tusengere umeungana. Sisi leo viongozi tutaopata. Itakuwa ni chanzo ya kuweza kukumbusha sasa kama tatu Abdawa TBC Njombe